Rusi Classic 250. This is one badass looking classic motorcycle na hindi mo aakalain galing sa Rusi brand. IMHO, in my humble opinion, isa ito sa mga motorcycles na nagpaugong sa Rusi brand sa very competitive motorcycle industry dito sa Pilipinas. But nope, we're not here to talk about this bike. And we're not here to talk about these scooters either. We're here to talk about sa napaka-controversial na maxi scooter ng Rusi. Na kailangan mo pang dumaan sa napakahabang pila para makapag-preserve. At mahaba, haba, habang paghihintay para makuha mo ang unit mo. This is the Rusi RFI 175 na kailangan natin ipa-change oil ngayon. At ang ilalagay natin ay ang Honda Fully Synthetic Scooter Oil matched with Honda Scooter Gear Oil. Nanabili ko at a discounted price kay idol natin na si Boss Raden Francis Allison. Shoutout na rin at maraming salamat kay Pops Elmer Advincula sa pagbigay ng extra gear oil niya. Kasi 120ml lang pala yung isang bote. And sa RFI, we need 150ml of gear oil. Sa paggamit naman ng Honda engine oil at gear oil, hindi siya magiging PCX at mas lalong hindi siya magiging ADV. Pero paniguradong mag improve ang kanyang performance. So far so good! Ramdam ko agad yung difference, yung improvement niya. Talagang mas naging smooth, pati yung engine noise, suabeng suabe. Kaya highly recommended talaga tong Honda Fully Synthetic uh, Oil. Pero syempre, next change oil, try ulit tayo ng iba. Para mas ma-judge natin kung ano yung the best, pinakamaganda o pinakaangkop sa scooter natin. So here we are. Tambay muna tayo dito. And enjoy this view. What's up awesome friends? So tapos na yung first change oil ni Pace. Short for patience ng Rusi RFI 175 natin. Hindi siya. And, nandito tayo ngayon sa Narvacan Port Ruins. You have to check this view. This is the Rusi RFI-175. Bagong sabihin, Ay, cheap! Rusi! Yuck! China bike! Rusi, Rusi! Sirain naman yan eh! At kung ano-ano pang kasitan, gusto kong malaman mo na naiintindihan kita. Kasi ganyan din ang mindset ko dati sa mga China bikes. At specifically sa Rusi brand. But boy, oh boy, this one right here is totally different. Rusi's partnership with a Chinese manufacturer nailed this one pretty well. At sa mga nagsasabing ginaya ito sa NMAX or sa PCX or sa ADV, please lang, lawakan nyo ang motorcycle knowledge nyo. Dahil kung meron mang kamukha ang design language nito, lalo na sa front face nya, it's none other than the Ducati Panigale. Yan no, pati kulay na Nardo Grey. GY6 engine, forced air-cooled, this brakes front and rear with CBS technology, full LED lights, a combination of digital and analog panel gauge, at my USB charging port na rin. At syempre, electronic fuel injected. At kung kailangan mo naman ng mas detailed na specifications ng motor na to, isearch mo lang dito sa YouTube at marami kang mapapanood. Studios. 
So ayun nga, tapos na ang 500 km pagsasanay ni Rusi RF5175. Kaya panahon na para tanggalin ang kanyang fifth gate. Yan na nga, uh, tawang tawa ako kanina kasi yung mga naliligo sa beach, pinagpipilitan kung ano daw tong motor ko, kung NMAX daw ba or AROX sa malayo, o kay ADV. Kung lumapit na sila, <laughs> Rusi pala gulat na gulat sila, ang ganda daw kasi. Eh, talaga naman maganda talaga yung Rusi diba, na RFI, pero ito galing sa uh, Longja. So partner din nila ang Italjet, saka Lexmoto sa UK, so nirelease din to. Magkakaiba lang ng CC, VMAX, 300, saka ano yung isa, uh, 125cc, yung, ano, yung sa Italgitat or Lexmoto Aura. So, yung mask ko pala from Carpet Jam Concepts, pati yung shirt ko. Sa yung sticker ng helmet. Yan, sa Facebook, i-like nyo na lang, tsaka i-share nyo, tsaka order kayo. May mga re-release kami. And, ito yung favorite spot ko talaga dito sa amin pag nagmumotor ako. Tsaka ito yung gustong gusto kong pag nagmumotor. Parang yung uh, feeling mo na yung freedom. Uh, Na-feel mo yung wind. Uh, ito mo yung uh, buong sky. And this one. gandang spot talaga dito so sa mga nagra-rides daan kayo dito Narva Canelo Kosur sa may Sulvec Port Road yan montage lang natin konti but for the average rider like me ang kailangan mo lang naman maintindihan o malaman tungkol sa motor na to unang una ang forma malakas ang makina matipid sa gasolina may malaking box may available na piyesa both aftermarket at sa Rusi Maganda ang quality, matibay. Actually, meron ng mga units na going 10 months. Super heavy user, around 20,000 kilometers na rin yung natakbo. And still, no major issues. At syempre, ang pinaka-importante, mura. Ibig sabihin, pwedeng-pwedeng ipang araw-araw sa trabaho. So thanks again for watching. Uh, please subscribe, comment kayo. And ilike itong video na to. Pag ayaw nyo naman, pwede nyo i-dislike at pwede nyo akong iba sa comments. Yun. At wala pa akong motovlogging setup pero parang magandang ituloy-tuloy to. Kung meron tayong Mr. Brightside's um, average car guy, meron din tayong average bike guy. Sa mga kapa ko riders, always wear helmet and protective gears and mag-ingat parate. I-respect nyo bawat uh, sasakyan sa daan. 
be responsible at mag-ingat parati sa pagmamanayo kasi wala tayong reserbang buhay. Okay? And once again, this is your average bike guy. Thank you for watching. Live your life to the fullest and inspire others to do the same. Mr. Brightside, out!